Hum, que banana gostosa! Ela tá tão docinha! Ah, que vida boa! Hã? Não consigo segurar tudo ao mesmo tempo! Agora sim! Uma vida totalmente descomplicada! Tchim, tchim! Uau, tive uma ideia! Vou segurar a banana e mergulhar minha mão nesse molde de borracha. Depois vou encher com uma mistura de cimento. Quando tiver secado, vou virar. Agora vem a parte divertida. Vou arrancar pedaços desse molde. Uh, que sensação boa! Olha só! Não preciso de uma espátula para tirar o resto. Tá na hora de pintar. Vou usar rosa e azul. Depois é só esperar a tinta secar. E pronto! Tem um suporte perfeito para minha banana. Não posso me esquecer de descascar. Super prático! Genial, não? Hum, que delícia! Adoro usar glitter! Traz mais brilho pra minha vida! Quem não gosta, né? Acho que tá bom! Agora vou despejar resina! Vai ficar muito lindo! É uma das melhores ideias que eu já tive! Cuidado, Sunny! Acho que sei o que tô fazendo! Mas e você? O que tá aprontando? Tô criando arte! Sai pra lá! Você é bizarra! Tá bom! Eu vou dar fora daqui! Oh, oh! Não! Me ajuda! Ah! Tô sendo atacada por balas! Oh, acho que já chega de skate por hoje. É, também acho. Olha o que você fez. Tá destruído. A menos que... Tive uma ideia. Vou usar um molde de borracha com um buraco grande no meio. Depois vou encher com resina epóxi transparente. A superfície precisa estar limpa e nivelada. Não quero nenhuma sujeira na resina. E quero uma camada grossa e lisinha. Fazer isso é tão relaxante. Ok, acho que já tem resina suficiente. Agora vou jogar balas no meio. Depois é só despejar mais resina. Quero que as balas fiquem totalmente cobertas. Assim que estiver pronto, é só deixar secar. Tá na hora de retirar o molde. Agora eu vou prender as rodinhas aqui. Ficou transparente, claro. Tcharam! Um skate personalizado. Ficou uma gracinha, não? Você já viu algo parecido? Dá até vontade de comer! Adorei! Ei, hey, Sunny, olha que legal! Fica com ele! Que? Tá falando sério? Pra mim? De verdade? E ficou incrível! Hum, esse chá é tão gostoso! Adoro ele! Mas, como assim? Ah, tá na hora de começar meu dia! Ela simplesmente deixou a caneca aqui? Ela não viu que eu tô limpando? E espera, uma marca na mesa? Não! Talvez se eu esfregar bem, ela vai sair. E espera, ela pegou mais uma caneca? E deixou essa pra trás também? E mais uma marca? Ai, que delícia! Adoro essa caneca de foguete. É sério? Vou seguir ela pela casa inteira? E espera, de novo? <risos> Como a Sunny consegue tomar tanto chá? E que monte de carecas é esse? Ela as deixa por onde passa, por todo lugar. Ai, oh, tô exausta. Estou limpando sem parar. Talvez ainda tenha um pouco de chá pra tomar aqui. Hã? Uma fatia de laranja? Hã? Oh, vou colocá-la sobre um pedaço de plástico e depois pegar minha cola quente. Vou desenhar um círculo ao redor da fatia com a cola quente. Não precisa ser perfeito, porque a fruta também não é. Mas quero me certificar de que o anel ficará grosso o suficiente. Só um pouquinho mais pra tornar esse anel mais alto. É isso aí. Agora vamos finalizar. Vou jogar um pouco de glitter dourado. Não precisa ser muito. Não quero que fique carregado. E é hora de acrescentar a epóxi. Preciso me certificar de que a resina vai cobrir a fatia de de laranja também. E essa borda de cola vai manter a resina no lugar. E agora que secou, é só tirar do molde. Ficou tão lindo! Mas ainda não terminei. Deixa eu pintar as bordas. Vou usar essa tinta brilhante. É isso aí! Meu porta-copos está finalmente pronto! Minha nossa, que lindo! Ficou ainda melhor do que eu imaginava. Espere. Coloque sua caneca em cima deste porta-copo. Sim, eu que fiz. E vai ajudar a proteger nossos móveis. Muito bem, agora que resolvi o problema, posso fazer um lanchinho. Espere aí. O que é isso? De onde essas canecas vieram? Oh. Acho que é a Grace. Ei, entra. Bem-vindo à minha casa. Você mora aqui? Credo. Ah, uh, ok. Vou fingir que não ouvi. Já ia me esquecendo. Comprei uma pulseira nova. E tem uma pra você. Querida, se não for de ouro, não estou interessada. É que tem uma reputação a zelar. Tipo, ela nem tem diamantes. Ok, deixa pra lá. Vamos pra cozinha. E aí, o que achou? É tão pequena? Uh, aceita um pirulito? Hum, qual deles você quer? Fica com esse. Isso é um pirulito. Poxa, fiquei até sem graça. 
Vamos pra sala. Okay. Oh. Não é chique, mas é aconchegante. O quarto do meu mordomo é muito melhor. Espera, já sei. Quer brincar de Poppet? Você chama isso de Poppet? Se liga aqui. O papai fez especialmente pra mim. Por que eu ainda tento? Tô me perguntando a mesma coisa. Esse é o meu banheiro. Não sei por que eu tô fazendo isso. Espera. Seu colar me fez ter uma ideia. Hum, acho que pode dar certo. Volto já. Peguei um assento de vaso sanitário. Relaxa, estava limpo. Vou colocar lâmpadas LED dentro dele. Agora é só jogar alguns flocos de ouro. Vou espalhar flocos em todo o assento. Depois vem a resina transparente. Preciso garantir que tudo está coberto. Vou encher até a borda do molde. É preciso fazer isso com cuidado. Não quero que estrague agora. Assim que tiver secado, vou tirar do molde. Ficou bonito! Agora é só encaixar no vaso. Vem ver o meu banheiro! Acho que você vai gostar. Alguma coisa chamou sua atenção? Duvido. Espera! Aquilo é... um assento de ouro? Espera, tem mais! Ele acende! Legal, não? Bravo! Maravilhoso! Salgadinhos servem. Isso! Oh yeah! Vou arrasar nesse nível. Hum, tem um espacinho pra mim aí. Ah, tem uma cadeira vazia. Vou me espremer aqui. Ufa! Finalmente! Levei um tempão pra chegar aqui. Mas agora tá tudo pronto, então é hora de começar. É melhor me alongar e bora lá. Ah, bem melhor. Fúria! Eu vou sair dessa masmorra e correr o mais rápido que esse jogo já viu. Quê? E quem você é pra jogar essas teclas em mim? Sua maluca, morra! Oh, o que foi isso? Oh, o que aconteceu? Oh, não, perdi de registrar meu recorde de velocidade. Hã? Ah, e quê? Meu teclado. O que aconteceu com ele? Minhas teclas soltaram. Estraguei o teclado. Oh, veja só esse W. Bem, já era. Eu vou jogar isso fora. Eu preciso de algo diferente pra resolver esse problema. E agora é hora de despejar resina epóxi aqui. Não vou encher demais, isso causaria problemas. Pronto, enchi tudo. Agora é só esperar. E vou tirá-las do molde. Uh, olha só. Agora posso encaixá-las no meu teclado, substituindo as teclas que faltam. Muito bem, tô super empolgada com meu teclado novo. Hora de voltar pro meu jogo de corrida. Só preciso me alongar. Fúria! Ah, vamos lá, você consegue! Se esforce mais, mais rápido! Espera! Uhul! Consegui! Bati o recorde! E tudo graças ao meu teclado da sorte! É, muito bem! Parabéns! Uma salva de palmas pra ela! Ah, terminei a limpeza! Oi, Grace! Olha o que eu trouxe! Pensei em te chamar pra ver estrelas! Vamos! Vai ser divertido! Que ideia boa! Adoro astronomia! Vamos nessa! Mal posso esperar! Quem sabe conseguimos ver um ET! Ah... Acho que não vamos ver nada. Bem, só um monte de nuvens. Você não viu a previsão do tempo? Oh, que chatice! Nunca consigo fazer coisas legais. Malditas nuvens. Desculpa, Grace. Vamos voltar lá pra dentro. Espera por mim. O que a gente faz agora? Tô sem ideias. Acho que vai ser mais uma noite sem graça. Peraí. Olha aquele pisca-pisca. Acho que sei o que fazer. Você vai gostar. Primeiro, preciso de uma bolinha de argila. Vou enrolar e amassar. Parece massa de biscoito. Agora, preciso de um cortador com formato de estrela. É só cortar a massa com ele. E retirar o excesso. É muito mais fácil assim. Depois, vou tirar o cortador com cuidado. Agora, preciso de um canudinho. Ele vai servir para fazer um furo na argila. Falta mais um. É exatamente o que eu queria. Vou passar o fio entre os furos. Agora é só fazer o mesmo com as outras estrelas. Até montar uma corrente de luzes. E aí, o que achou? Uau! Ficou perfeito! Vou pendurar na lareira. Ficou tão fofinho! Rápido, apaga as luzes! É como estar debaixo de um céu estrelado. Só que sem nuvem pra atrapalhar. Ficou incrível! Nem acredito que foi você quem fez. E essa caneca de chocolate quente criou um clima perfeito. Minha nossa, que livro intenso! Eu não consigo parar de ler! Bem, vou fazer compras. Tenho um cartão de crédito pra gastar. Nos vemos depois. Tchau! É, divirta-se! Ah, uma mensagem! É do Kevin! A noite ficou ainda melhor! Não acredito! Uhul! Vou pegar minha chave. Ah, espera! Ela tava aqui! Ah, oh, não! É um problemão! Peraí! Sunny! Ufa, que 
dia? Ah, o que aconteceu? Por que você tá olhando pra mim desse jeito? Você pegou minha chave! Devolva! Hã? Você quer dizer essa aqui? Ela é minha! Ah, você que pensa! Acho que é você que vive perdendo a chave por aí! Lembra da semana passada? É sua? Ah, sério, Sunny? Eu tava procurando! Mas o quê? Aí está ela! Te lembra alguma coisa? Não, e eu posso provar que é a minha! Eu quero dizer... Ah, foi sem querer! Era pra eu ter saído com o Kevin! Isso sempre acontece! Precisamos dar um jeito! E acho que já sei o que fazer! Tem um molde de coração! Vou colocar a chave dentro dele! Depois é só encher com resina vermelha! Tem glitter também! Ficou linda! Parece que já secou! Vou tirar do molde! Uau, olha só! Ficou incrível! Que gracinha! Tô me sentindo tão romântica! Queria ter pensado nisso antes! Vou colocar bem aqui! Agora não tem como se enganar! Tô saindo! Espera! Essa chave não é minha! Mas onde será que coloquei? Espera! Aqui está! Que sorte! Tchau! <risos> Sabia que daria certo! Você não vai a lugar algum! Muito bem, é hora de me proteger com esse protetor solar. Já chega de bolhas, hora de brincar com a minha melancia. Hum, ela é tão macia, adoro ela. Ei, espera aí, tem um vaso vazio ali. Vou plantar minha pequena melancia nessa terra. Lá vou eu. Agora só preciso esperar ela germinar. <risos> Isso, nem demorou tanto. Beleza, essa ideia é genial. Vou fazer. Muito bem, melancia. Chegou a hora de você me dar um pé de melancia. Ah, vamos lá, você consegue. Hã? O que será que a Sunny tá fazendo ali? Minha nossa. <risos> melancia, por que você não tá crescendo? Hã? Ah, não, ela parece tão triste. Eu tenho que fazer algo pra animá-la. Vou começar formando camadas de argila de polímero. E tem essa bolinha de argila vermelha também. Agora preciso enrolar tudo. Em seguida, precisarei dessa espátula, pois tenho que fatiar a argila. É preciso tomar cuidado, não quero amassá-la. Ok, já cortei o pedaço de que preciso. Tudo o que resta fazer agora é colocá-la aqui, pegar minha ferramenta de novo e partir o círculo ao meio. Bom, agora vou pegar este pedaço. É hora de partir mais uma vez, como se fosse uma torta. Tá ficando muito bom! Já dá! Agora eu preciso passar um pouco de verniz. Muito bom. Mas essa melancia ainda está sem sementes. Vou colocar essas miçangas pretas. Deu certinho. Mas não quero só sementes. Quero uma melancia feliz. Pronto. Agora ela tá com uma carinha feliz. Que gracinha. Sunny, fiz uma coisinha pra você. Nossa, um pequeno colar de melancia. E brincos pra combinar. Que lindos. Adorei. Obrigada. Não tem de quê. Ah, só não queria ver você triste. Ei, vou plantar essa. Ah, que? Sunny? Que? Isso não faz sentido algum. Espere, vai. Preciso de uma coisa. Pô, ela nem percebeu, hein? Esquecendo de algo. Ah, obrigada. Vamos. Ah, não consigo encontrar em lugar nenhum. Não, aqui dentro não. O quê? Minhas chaves. Você perdeu de novo? Vamos procurar. Não. Você olhou aqui embaixo? Vamos ver embaixo do sofá. Alguma coisa? Não. Hum, bem, vamos pensar. Eu não tô com ela, estou? Tô oh, nojento. Eca! Eu não sei onde mais procurar. Espera um minuto. Agora pegue essas, mocinha. Tem um bom dia. Espere, eu lembrei das chaves? Não consigo ver nada aqui dentro. Ah, minha mesinha de cabeceira. Oh, não. Pai, deixa eu entrar. Essa história tomou um rumo interessante. Ah, isso é desanimador. Acho que tô presa aqui fora. Ninguém nunca leva esse lixo pra fora. 
Ei, vá! Esqueci minhas chaves! De novo? Oh, não! Ai, aquilo é tudo coisa sua? Isso me deu uma ideia! Eu posso usar uma de suas peças de quebra-cabeça para garantir que você nunca vai perder as chaves! Quando a peça estiver toda coberta, coloque a primeira letra do seu nome em cima! Pronto! Agora você nunca vai perder elas! Aqui está! Ei, tem uma letra A em cima! Obrigada, pai! Oh, o papai fez uma dessas também! Elas não ficam lindas juntas? Eu tenho o melhor pai de todos! Funcionou como uma maravilha! Oi, mister! Agora você fica aqui! Vai ser tão perfeito! Ufa! Cheguei na hora! Oi, Matthew! Emily! <risos> Não há nada melhor que um presente! Espere! O que é isso? Ela já tem um igual? Como isso é possível? Oh, o que posso dar pra ela? Esses pôneis de ouvido? Beleza! <risos> Mas tem algumas coisas pra fazer primeiro. Segurança em primeiro lugar. <risos> Não dá nada. Uh, ai! Uh, uh, sim, ainda rolando. Uh, essa foi uma viagem difícil. Mas eu tenho negócios pra cuidar. Espaço limpo, por favor. O que é melhor do que um presente? Um presente personalizado, é claro. E essa coisa com certeza será única. Eu só tenho que preencher todo o espaço em branco. Aí, está bom. Agora é pintar o rosto. Ainda bem que tem muito azul. Afinal, é a cor favorita dela. Agora vamos aos pequenos detalhes. Tudo está se encaixando, hein? Não se esqueça das partes brancas. Elas são tão importantes quanto aqui. Perfeito! Agora alguns toques finais. E estamos quase terminando. Tão fofo! Mas... <risos> Só mais um passo. Colocando da maneira certa, ele ganha vida. Não ficou perfeito? Vamos tentar de novo. Hey, isso é pra você. Não creio! Combina perfeitamente com o meu boneco. Onde você achou algo assim? Ah! Oh, o que foi? Eu quase esqueci. Também tem um presente pra você. Gostou? <risos> ok, hora dos abraços. Eu amo que somos melhores amigos. Gostaria que suas obras de arte tivessem uma pegada mais realista. Basta passar por cima das linhas com uma caneta 3D. Legal, não? O cabelo ficou bem melhor também. E quando as cores chegam, é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Não se preocupe, vou desenhar a boca por cima. Logo depois de colorir essa roupa incrível. Quanto mais cores, melhor, né? E é assim que se faz, gente. Colorido e em 3D, o que há de melhor? Eu posso até pegá-la. Agora é só terminar a maquiagem e tô pronta. Pronto, estou linda! Mas tá faltando alguma coisa no meu pescoço. Esse lenço vai ficar bom. Hum, não ficou legal. Parece uma capa de super-herói. Que tal isso? Também não. Não dá pra usar isso. Ah, tive uma ideia. É melhor aguardar essas compras. Ah, é exatamente disso que eu preciso. N, o que você está fazendo? Preciso disso, por favor. Vai ficar ótimo. Pelo menos era o que eu pensava. Tem que ter alguma coisa que combine. Oh, talvez eu possa usar isso. Como ficou? Ridículo. No que eu estava pensando? Oh, o que eu faço agora? Isso é muito injusto. Agora vou comer por puro estresse. Nossa, tá gostoso. O que tá acontecendo, filha? Eu só queria um colar bonito. Pera aí. Ah, 
Acho que tive uma ideia. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vai dar super certo. Valeu, mãe. Tire o fundo de um recipiente plástico. Escreva seu nome em um pedaço de papel e coloque a tampa em cima dele. Agora contorne seu nome em cima do plástico. Não vamos precisar mais do papel. Use uma tesoura para cortar ao redor do nome. Cuidado, não podemos errar nessa fase. Coloque seu nome sobre uma forma de bolo forrada e leve ao forno aquecido. O calor vai fazer o plástico encolher. Espere esfriar e tire do forno. Agora é hora de usar a criatividade. Pinte o plástico de dourado. Espere a tinta secar. Depois, prenda uma corrente nele. Tem um colar personalizado agora. Uau! Ficou maravilhoso! Eu finalmente estou pronta! Acho que vou comer um pãozinho. Hã? O que foi isso? Uma entrega para a senhorita Julie. Espero que goste, querida. O que poderia ser? Ai, uma daquelas escovas de cabelo especiais. Não posso acreditar que ele lembrou que eu queria isso. Finalmente, um homem que me entende. E olha esse suéter, sem bolinhas. Você gosta disso, plantinha? Bem isso. E aí, Juri? Hã? Eu estava ventando lá fora porque seu cabelo está parecendo um pouco emaranhado. Nada aqui, não. Só mais umas escovadas aqui. Julie? O que você pensa que eu sou? Um poodle? Tanto faz. Nada como uma boa escova. Oh, um emaranhado? Solta! Ah! Ah! Minha escova maravilhosa! O Léo vai terminar comigo. Oh, cara. Mas eu sei exatamente como posso ajudar. Ah, sim. Preciso tentar qualquer coisa. Estão faltando algumas cerdas? Basta fazer algumas você mesmo com uma caneta 3D. Mas fique sabendo, isso pode demorar um pouco. Assim está melhor. Cheia de cerdas, querida. Não ficou perfeita? Eu não acredito. Obrigada. Até mais. Ei, hey, já chega. Uh, tudo bem, querida? Uh, seu cabelo? Sim. Uh, não se preocupe, eu resolvo. A escova? Sim. Uh, acho que trancou. Uh, uh, vamos logo, ok? Só não se olhe em nenhum espelho. Ah, a campainha! Vou atender. Droga, estávamos bem no ritmo. Veja, é um pacote. Uhul, são meus novos crocs. Eles são lindos. Adoro. Uau, estou com tanto ciúme. Os meus são simples e sem graça. Ei, aposto que posso resolver isso. Desenhei uma flor pequena e fofa. E agora vou usar a minha caneta 3D. Duas pétalas prontas. Vamos ao resto. Prefiro um padrão de ida e volta. E pronto. Agora vou usar o amarelo para preencher o centro. Oh, ficou realmente fofo. A seguir, um morango. Vou delinear em preto primeiro. Parece bom. Agora as folhinhas verdes. E claro, vermelho para a fruta. Isso vai ficar adorável. E pronto. A seguir, uma estrela. Eu nem preciso de um modelo. Posso até traçar o contorno à mão livre. O um amarelo fará parecer que está brilhando muito. Aqui vamos nós. Agora é hora dos sapatos. Acho que vou colocar a estrela bem aqui. Agora todos os outros. Sim, ficaram ótimos! É hora de experimentar! Ai, meu Deus, eu amei! Você fez um ótimo trabalho, Kate! Bem, aqui, pode ficar com isso! Oh, obrigada! Quer ver algo muito legal? Olha o que eu fiz! Eles podem ser colocados por cima para um visual completamente novo! Acabei de usar a caneta 3D para traçar o sapato! Muito legal! Ah, certo, a dança! 
Também podemos mostrar os nossos sapatos novos. Isso não! Vai ficar horrível! Absolutamente não! Que coisa terrível! Um guarda-roupas cheio, mas que não tem nada do que eu preciso. Que desastre! Hã? O que está acontecendo aqui? Não tenho nada para vestir! Do que você está falando? Olha esse monte de roupas! Mas o Jake me chamou para sair! O Jake? Oh, meu Deus, o que vamos fazer? Bem, talvez essa camisa dê certo. O que você acha? Ou este vestido vermelho. Ou é exagerado. Uh, acho que essa roupa não tá legal. Pera aí. Acho que tive uma ideia genial. Esqueci que tinha comprado este top lindo. Ah, mas não tenho nenhuma joia que combine com ele. Espera. Já sei o que você pode fazer. Hã? Não entendi. Ah, já sei. Pai, você é tão inteligente. Aposto que tem alguma coisa aqui dentro. Não, não tem nada, eu tô perdida. Este encontro vai ser o pior de todos, acho melhor eu cancelar. Hum, bem, tem que haver uma solução. Não posso sair sem um par de brincos, não posso. Não sei o que fazer. Espera, este travesseiro de pescoço e minha caneta 3D. Filha, acho que essa é a solução. Ah, minha nossa, você tem razão. Ok, já desenhei uma pequena fatia de melancia e agora vou contorná-la. Começo com tinta preta para fazer o contorno. Faço toda a parte de fora. E agora passo ela nos traços de dentro também. Ok, acho que tá ficando bom. Mas ainda não acabei. Preciso continuar. Hora de começar a preencher a melancia com tinta vermelha. Preciso preencher tudo. É isso aí. Tudo preenchido até embaixo. Hora da casca. Este verde foi uma boa escolha. Ele é tão bonito. Vou usar mais vezes. Vou precisar de um verde mais escuro aqui. E depois uso o preto para fazer as sementes. Só alguns pontinhos sobre a parte vermelha. Isso! Só mais uma aqui, eu acho. Uou, terminei! Ficou lindo! Adorei! E agora, claro, preciso de mais um para formar um par de brincos. Aê! Não acredito que eu mesma fiz! Eu simplesmente amei! Vou colocar nas orelhas. Ficaram bonitos, né? Fofos! Muito obrigada, pai! Essa ideia genial alegrou meu dia! Muito bem, tô indo pro meu encontro. Ok, divirta-se, filhota! Ah, cadê meu travesseiro de pescoço? Aqui está ele. Bem melhor. Pera aí, o que é isso? Ah, uma foto? Ah, veja só isso. Ela tá tão feliz. Princesa do papai. Oi, David. E aí, gostou de alguma coisa? Há várias opções. Eu gostei disso. Uau! É tudo muito lindo. Mas acho que não tenho grana pra comprar nada. Depois eu volto. Tchau. Acho melhor eu mesma fazer minhas joias. Tenho tudo o que preciso aqui. Vamos ver no que vai dar. Ah, isso pode ser útil. Vou colocar as contas em um fio de nylon. Isso é mais difícil do que eu pensava. Quase! Vamos lá! Consegui! Agora só falta amarrar. Oh, vamos tentar de novo. Estou super feliz por ter conseguido. Hum, é pequena demais. Talvez eu possa deslizar pela minha mão. Oh, não vai dar certo. Vou precisar aumentar a pulseira. Não, de novo não. Que chatice. Já chega. Maldita pulseira. Eu só queria uma coisa bonita para usar. Ah! Hã? De onde esses limões vieram? Uau! Veja só isso! Tem um monte! Tive uma ideia! Se você é fã de frutas e joias, vai adorar essa combinação! Fatia um limão! Cuidado para não cortar os dedos! Coloque as fatias em uma bandeja e leve ao forno aquecido! Asse as fatias de limão até secarem! Isso mesmo! Mas elas não são para comer! Em seguida, enche um copo com vidro líquido. Use um palito de madeira para mergulhar a fatia de limão dentro. Certifique-se de que o limão esteja totalmente coberto e deixe o excesso de líquido escorrer. Põe um gancho de brinco no buraco feito pelo palito. Eu faço o mesmo com as outras fatias. Uau! Adorei! A mãe natureza ficaria orgulhosa de mim. Agora é minha vez de faturar uma grana. E estou aberta aos negócios! Hum, 
O que achou? Amei! Vou levar um par. Aqui está. Oi, Eva! Adorei seus brincos. Posso trocar com você? Claro! Aqui está. Uau! Eu queria tanto eles. São muito lindos. Perfeito! Liam, o lanche está pronto. E é laranja sua fruta favorita. Não. Não sem antes lavar as mãos. Você sabe as regras. Elas estão limpas, tá? Hey! Mãos. Pia. Tá bom. Isso é ridículo. Mas se ela quer as mãos limpas, ok. Tô passando um monte de sabonete, mãe. Uou! Esse é super escorregadio. Ei! Eu não consigo segurar isso direito. Não. Deixa pra lá. Bem limpinhas. Olha, tô com tanta fome. Não saia daí, hein? Hora do xixizinho. Uou! Não! Lian! Lian! Hã? O que eu fiz agora? Eu quase caí de cabeça! Ah, o sabonete! O que ele tá fazendo aqui? Será que ele criou pernas ou algo assim? Vamos, fique aí! Só um minuto! Acho que tive uma ideia! Uma caneta 3D pode ajudar seu sabonete a ficar no lugar! Tá vendo esses rabiscos? Eles vão segurar o sabonete pra você! Desenhar no próprio sabonete dá a eles a forma perfeita! Mas ainda não terminamos. Use a caneta para colorir essa ilustração. Escolhemos um unicórnio. Usamos cores diferentes para deixá-lo mais dinâmico. Aplicamos o gel colorido com movimentos para frente e para trás. E pronto! Um unicórnio! Veja que saboneteira mais linda! Coloque dentro! Ele cabe bem certinho. Muito bem. Tô de olho em você. Não existe nada melhor que um balanço. Estou indo atrás de você, Claire. Uhul! Olha como eu corro rápido. Nada pode me parar agora. Obrigada por assistir. Uhul! Meu telefone! É melhor alguém pegar essa coisa! Eu pego! Eu pego! Aqui! Oh, essa foi por pouco! Não! É melhor que não tenha arranhado! Já ouviu falar de usar uma capinha de celular? Mas essa coisa é tão sem graça! Preferência pessoal! Já sei! Se você quer uma capinha de celular super fofa, use uma caneta 3D para fazer um desenho. Você já consegue adivinhar o que eu estou fazendo? Vou dar uma dica. Contém muitas cores. Ainda bem que tenho todas aqui. Agora que vem o verde. Muitas linhas são fundamentais para isso. E depois do verde, acho que vou acrescentar um azul bem bonito. Olha só todas essas lindas linhas. E estamos quase terminando. Mas eu poderia me esquecer de um sol brilhante? Isso animaria qualquer um. E quando estiver seco, coloque essa fofura no seu telefone. Olha só minha nova capinha. Não é mais sem graça, né? Ai, tô tão orgulhosa. Agora de volta aos negócios. Você não aprendeu nada, galera? Com licença, tenho que mexer no meu armário. É tão estranho que ela esteja estudando aqui. Droga, eu tô com sinal. Ei, como minha saia ficou presa no armário? Oh, ela está mesmo presa. Eu vou tentar puxar pra fora. Ah, em vez de se soltar, ela me deixou na mão. Não, é melhor eu não tentar isso. Oh, ficou um buraco enorme. Espera um segundo. Sim, minha caneta 3D. Estou tão feliz por tê-la trazido para a escola. Vou só fazer um pequeno desenho fofo em torno do furo da saia. 
Agora é só começar a preencher. Tenho que ter certeza de que o rasgo está coberto. Ok, agora vamos para a próxima cor. Temos que cobrir toda essa parte do buraco também. Certo, o furo está escondido. Agora mais alguns detalhes. Vou preencher as orelhas. E agora os olhinhos. Não posso esquecer o nariz e a boca também. Ah, oh, a raposa ficou tão adorável. O buraco está escondido e a minha saia está mais bonita agora. Oh, essa ficou ótima. Uh! Não faça isso. É, hey, tira uma foto minha. Uh, ok. Isso, deixa eu fazer uma pose. Ah, claro, tá bonitão. Eu me sinto super à vontade na frente das câmeras. Ups. Não! Oh, essa foi por pouco. Peraí. Meu colar me deu uma ideia. Mantenha seu celular em segurança com este truque. Comece com um pedaço comprido de linha. Vamos precisar também de miçangas coloridas. Passe a linha dentro de uma delas. Depois, insira outra miçanga de cor diferente. Alterne as cores preenchendo a linha. Assim que tiver feito isso, dê um nó na linha e admire sua nova pulseira. Mas não corte a linha que sobrou. Precisamos fazer mais um nó em cima, formando uma alça. Coloque a pulseira de um lado. Em seguida, pegue a capinha do seu celular. Passe a linha pelo furo dela. E depois, passe a pulseira pela alça. Confira se está bem firme. Depois, volte com o celular para a capinha. Bonito, fashion e prático. Genial, não é mesmo? Eu só preciso colocar ela no pulso e meu celular não vai cair. Opa! Agora você pode tirar uma foto minha. Claro! Vamos! Ficou ótima! E embora o lobo tivesse dentes afiados, ele também tinha um grande coração. Então, quando a princesa acariciou seu pelo, ele se deitou aos pés dela. E daquele dia em diante, eles sempre estiveram juntos. Ah, ela adormeceu! Vou colocá-la na cama. Agora é só sair do quarto na ponta dos pés. Não, isso foi tão alto! Oh, por favor, não acorde! Oh, ela continuou dormindo! Droga, que pé boneca dela! Ela vai ficar muito chateada quando eu descobrir! Droga, o que eu vou fazer? Ah, já sei! Vem aqui, boneca! Vamos aos reparos! Não me decepcione, caneta 3D! Eu realmente preciso de você agora! Vou tentar fazer com que pareçam escamas de peixe. Assim a cauda de sereia parece mais real. E agora as barbatanas da cauda. O amarelo parece uma boa para começar. Mas vou usar bastante porque quero que fique bem bonito. Aqui vamos nós. Mais alguns retoques. Um pouco mais amarelo na parte de cima. E terminei! Ah, ficou muito fofa! Acho que ela vai ficar feliz com o resultado. Honestamente, estou muito orgulhosa de mim. Vou deixar a boneca aqui para ela encontrar. Ela está dormindo profundamente. Agora vou sair devagarinho do quarto de novo. O lobo quer sorvete de cereja. Tudo bem. Vamos começar colocando todos esses pirulitos nessa bacia assim. Agora é preciso cobrir com resina epóxi. Cuide para que a resina seja derramada em toda a volta. Já deve ser o suficiente. Agora vamos pegar as balas. Elas são tão bonitas e coloridas. E também devem ser espalhadas por todo o espaço. Então é hora de concluir. Tcharam! Um porta-retrato de doces perfeitamente delicioso. Agora sim. Estou quase pronta para a festa grega. Hum, acho que preciso de mais joias. Não, não ficou bom. Estrelas? Não, elas também não combinam. Bem, e esse colar? Ah, isso também não. Ei, você está tão linda! Confira as minhas joias. Uau, isso é mesmo incrível! Tudo que eu tenho são essas coisas. Simplesmente não combinam com a minha roupa. Oh, bem, acho que posso fazer algo por você. Caneta 3D ao resgate! Tudo bem, vou usar o busto da Nefertiti como modelo. Ok, agora vamos nessa direção. Viu? Desenhei uma folha. 
E agora vamos fazer mais uma. Estão ficando ótimas. Aqui vamos nós. A última está pronto. Viu? Eu sabia que poderíamos fazer algo incrível. Obrigada. Isso é exatamente o que eu precisava. Eu só preciso desse rímel para acabar aqui. Ah! Eva! Te peguei! Eva, tô tentando fazer a minha maquiagem. Você é tão malvada. Eita, ela é tão dramática. E agora eu preciso limpar esse borrão. Preciso tirar esse rímel da minha pálpebra e começar de novo. Dessa vez vou pé por pé. Ela vai conseguir pegar agora. Eva, você jogou uma de suas bolas em mim? Não, não fui eu. Eva, aqui, pegue isso. Talvez isso te impeça de me incomodar. Agora sente-se lá, coma seus doces e não me incomode. Tá, eu posso fazer isso, Tina. Como você quiser. Ela se foi. Vou sentar na mesa de maquiagem dela agora. Olhe pra mim, eu sou a Tina, sou linda demais. Espere, veja quantos pincéis. Eu sou a Tina e vou pintar o meu rosto. Oh, faz cócegas. Atim! Chega de brincar com isso. Ei, o que tem aqui? Tem uma pequena gaveta. Ah, oh não, a maçaneta. Quebrou. Rápido, eu tenho que esconder antes que ela volte. Vou sentar em cima. Ah oh não, ela vai saber que fui eu que quebrei. Ela é tão assustadora quando fica brava e vai quebrar todos os meus brinquedos. Não, não rasgue a cabeça da minha boneca. Ela não fez nada. Hahaha, <risos> já sei. E é isso que você ganha por quebrar minhas coisas. Não! Tenho que fazer alguma coisa. Não quero que isso aconteça com as minhas bonecas. Espere, os esquilos que ela me deu. Já sei o que fazer. Eu posso consertar tudo. Vou preencher esse molde de lábios com esquilos. Agora tenho que ter cuidado ao colocar resina epóxi. Ok, a resina está pronta para sair do molde. Ei, lábios doces! Eu até quero beijá-los. E agora vou colocar isso no lugar da maçaneta que quebrou. É melhor me sentar no sofá para que ela não me pegue. Tudo bem, agora finalmente vou terminar minha maquiagem. Espere, não me lembro da minha gaveta ter lábios. Hum, eles parecem funcionar bem para abrir e fechar a gaveta. Tudo bem, então. Acho que vou aplicar o meu batom. O quê? O que aconteceu com o meu batom? Ah, oh, não. Eu esqueci que estraguei o batom dela. Fugindo! Eva! E o que você acha disso, senhor unicórnio? Bem, Keikiri, acho uma ótima ideia. E sim, então vamos comemorar com alguns beijos de unicórnio. Uh! Vamos fazer uma festa de dança de unicórnio, Keikiri. O que é isso? Ele vai nos mostrar algo. É uma capa de telefone com tema de unicórnio, edição limitada e original. <risos> Caramba! Uau! Atenção! Temos um número limitado em estoque por apenas 200 dólares. Ligue agora! Ah! Eu preciso disso! Preciso agora! Mãe! O que foi? O que foi? O que é de errado? Você se machucou? Ok, pare com isso. O quê? Veja lá na TV! Eu quero aquilo! Hã? Você tá brincando comigo? 200 por essa capa de telefone? <risos> <risos> Veja, não é linda? Eu quero uma, por favor oh, Tudo bem, querida Vamos ver quanto dinheiro eu tenho Oba, mal posso esperar para ter uma capa de telefone de unicórnio A mamãe é tão rica Aposto que ela pode comprar duas Não, três huh? Oh, meu Deus, querida Você me assustou Aqui vamos nós Oh, Parece que a mamãe está com pouco dinheiro Não posso te dar aquela capa de telefone É muito cara huh? O que é aquilo ali? Isso pode funcionar Ai, eu preciso de duas capas de telefone. Ei! Espere aí, querida. A mamãe tem um plano. Tudo bem, eu tenho um molde de unicórnio e um pouco de resina epóxi. Preciso me certificar de colocar resina suficiente para preencher todo o molde. Agora é só esperar o tempo para a resina endurecer. Vou tirar do molde para ver como ficou. Muito legal. Agora vou colar o unicórnio na capa do telefone. Perfeito! Acho que ela vai amar. Tina, veja o que eu tenho para você. Uma surpresa! Uau! Uma capa de telefone de unicórnio! Ainda melhor que a da TV! Eu amei! É a melhor de todas! Ufa! Espere, o que tá passando na TV agora? É, capas de telefone são coisas do passado. Agora temos fones de ouvido divertidos. Ouça a música balançando essas orelhas fofas. Uau! Igualzinho a Keikiri! <risos> Tô quase terminando de limpar esse quarto. Ah, o que é isso? Uma migalha? Ei, hey, sente a minha falta? Nem pensar, sua migalha é desagradável. Veja isso. Ah, esse chá é muito bom. Eu me sinto bem quente e reconfortada. Eiva, não! Não coloque na mesa sem um porta-copos! Ah, veja quantas marcas de umidade na madeira. Não! 
Ai, que pesadelo. Mas ainda posso evitar isso. Eva, pare. Oh, mãe, por que você fez isso? Bem, tô tentando limpar. Eu não quero que você deixe marcas na mesa. Então segure sua xícara de chá enquanto eu penso. Sim, tenho uma ideia. Espere aqui, eu já volto. Eu tenho uma fatia de laranja bem seca e bonita. E agora vou usar minha pistola de cola quente para fazer um círculo ao redor. Vai ser um molde para resina. Vou despejar a resina aqui dentro e em cima da fatia. Aqui está. Agora eu tenho que esperar secar. Está bom. Pintei as bordas em dourado também, só para ficar ainda mais bonito. Querida, resolvi nossos problemas. Veja, fiz um porta-copos. Ah, e parece muito bom. Vou tomar a minha bebida. E agora vamos experimentar o porta-copos. Uau, funciona muito bem. Ai, graças a Deus. Ah, hum, eu amo a pipoca. É salgadinho e crocante. Bem, você ganha alguns e perde outros, eu acho. Nada é mais peça do pijama do que uma garrinha de travesseiros. Ixi, meu cabelo. Ah, não enxergo nada. Ah. É cabelo demais por aqui, caramba! Certo, espere, preciso de um minuto. Eu não tenho um laço de cabelo por aqui? Ah, tem um aqui. Não tão rápido. Eu vi primeiro. Ah, mas eu preciso mais! Me dá! Ah, olha só o que você fez. Mas talvez haja algo melhor. É hora da caixa do plano B. Precisamos da sua ajuda, caneta mágica. Oh, isso vai ser incrível. Primeiro, precisamos de algumas linhas onduladas. Em seguida, fechamos em cima. Agora é só colorir. Isso fará sentido em um minuto. Use um pincel com branco para fazer pequenos corações. Eles não são preciosos. Ok, mais um. O que é um acessório sem um pouco de brilho? A seguir, una as extremidades. Agora é só colocar no cabelo. Nada de cabelo no seu rosto. Uou! Uau! A guerra vai começar novamente. Ah, a fada levou todas as minhas lições de casa. O quê? Ela ainda está na cama? Mas veja a hora! São sete e meia! Ela dormiu demais! Tina, Tina querida, você precisa acordar! Você vai se atrasar! Só mais cinco minutinhos... Tudo bem, se tem que ser assim, que seja! Tina, levante da cama! Uou! A mamãe também sabe arrasar! Ah, que tão alto! Ah, que é isso aí? Bom dia, querida! Hora de acordar! O quê? Por quê? Porque, querida, olha a hora, são sete e meia. Sua agenda é bem clara. Você deveria ter acordado às sete. <risos> ah, certo, o horário. E escola e então. tal. Regras são regras. Agora vamos. Você tem que se vestir. Ah, mamãe, pare. Eu posso me vestir sozinha. Não sou mais bebê. Oh, você está tão bonita. Como uma princesinha. Eu gosto dessa roupa. Obrigada, mãe. Nossa, o cabelo. Precisamos fazer algo sobre isso agora. Eu fique firme. Não. Mãe, sai daqui com essas escovas assustadoras. Elas machucam a minha cabeça. Ah, bem, temos que fazer algo sobre o seu cabelo. Espera um segundo. Talvez eu possa fazer algo para domar o seu cabelo. Tive uma ideia. Já volto. Certo. Eu tenho esses moldes para prendedores de cabelo. Vou encher com algumas balinhas coloridas. Depois de encher com os doces, cubro com a resina. Vou usar a epóxi transparente para que as cores dos doces fiquem bem destacadas. Mas preciso ter certeza de que todos os doces fiquem completamente cobertos. Aí são todos eles. Só preciso adicionar os clipes e esperar que endureçam. Ficaram tão lindos. Querida, veja o que eu tenho para colocar no seu cabelo. Prendedores de cabelo de doces. Ah, eles foram feitos com os meus doces preferidos? Uau, amei! Fique segurando enquanto eu pentei o seu cabelo. Agora vamos usar um dos clipes. Um deste lado e depois um no outro lado. Yupi! Eu tenho doces no meu cabelo! Obrigada, mamãe! Não precisa agradecer. Você está tão linda. Ah, oh, não. Temos que ir para a escola. Vamos, mexa-se. Eu não gosto de formigas. Ah, o que é isso? Oh, o um alarme. Acho que está na hora de acordar. Onde está o meu telefone? Certo, vamos desligar esse alarme. Ah, que diabos! Ah, onde está o meu telefone de novo? Ali, embaixo das minhas cobertas. 
Uh, acordar é difícil. Meu telefone sumiu de novo. Que de acho? Como entrou no meu cabelo? Todo dia a mesma coisa. Nunca consigo encontrar meu telefone. Uh, e se eu pudesse fazer com que ele ficasse aqui? Aposto que poderia fazer isso funcionar. É hora de usar minha caneta 3D. Vou começar com essas linhas. E agora é só ir e voltar. Pronto, fiz uma rede. Até parece um waffle. É hora da próxima cor. Este terá o mesmo padrão, apenas será um pouco menor. Tudo bem, esse outro está pronto. Mais uma cor. E esses serão ainda menores. Agora vou começar a unir as partes. Aqui estão todas as peças. Tudo bem, pronto para testar. Isso se encaixa perfeitamente na minha cama e o telefone desliza para dentro. Uh, começou um novo dia e o meu telefone está bem aqui. Ai, tô ganhando muito aqui. Ah, hora de uma pequena pausa. Há muito tempo olhando para a tela me deixa com sono. Ah, sim. Hum, interessante. Oh, oh, o que foi isso? Não era o gato, era... Os óculos da Madison! Oh, ela vai me matar! Oh, eu e meu enorme traseiro. Pensando melhor... Essa caneta deve resolver. Primeiro, contorne a lente assim. Em seguida, cubra a borda. Continue até fazer a volta completa. Parece familiar? Agora tudo o que você precisa fazer é uni-los. Agora as hastes. E pronto! Parece muito brilhante pra mim. Calminha. Muita calma nessa hora. Uh, essa foi por pouco. <risos> São do seu tamanho. Eu dormi de óculos? Oh, Deus. Ah, que estranho. Ufa, acertei em cheio. Oh, uau, o tempo está mudando. Vem chegando uma tempestade. Ah, meu chapéu, volte aqui. Uau, esta é a melhor viagem de chapéu de todos sempre. Oh, acho que meu chapéu não volta mais. Bem, pelo menos eu fiz compras no supermercado. Vou cortar essa melancia. Uh, olha essa cor brilhante. Hum, o cheiro está tão doce. Ah, acho que tive uma ideia. Vou virar esta metade e usar a minha caneta 3D. É só desenhar uma linha descendo pela casca até a mesa. Pronto, contornei toda a fatia. E agora vou começar a preencher os triângulos. Adoro preencher formas, é tão divertido. Aqui vamos nós. Eu cobri toda a forma. Vou decorar um pouco. Aqui vamos nós. Está pronto. Yay! A melancia me ajudou a fazer um novo chapéu. Oh, ficou tão lindo. Amei! Graças a Deus estou em casa. Que dia longo. Hum, cadê a minha chave de casa? O que isso está fazendo aqui? Não é isso. Nem isso. Não. Não, definitivamente não. <risos> que diabos? Não achei. Me deixa entrar. Eu quero entrar, mamãe. Essa música é ótima. Hã? Que barulho é esse? Oh, parece que tem alguém na porta da frente. Não adianta. Oh. Ai. Oi, mãe. Ei, vó querida. O que está acontecendo? Espere, deixa eu levantar. Desculpe, perdi a minha chave. Oh, sei. Isso pode ser frustrante. Vamos procurar. Talvez tenha caído quando eu estava calçando meus sapatos de manhã. Ou ficou no banheiro como da outra vez. É melhor eu conferir debaixo da cama. Tudo sempre acaba lá embaixo. Bem, talvez na cozinha, em algum lugar. Ela pode estar no armário, talvez? Ou aqui em cima? Não. Ah, não é minha chave, mas é um chocolate delicioso. Isso aqui é muito bom. Aqui não. Ah, que barulho é esse? Oi, mãe. Quer um pouco de chocolate? Oh, não, querida. Tá tudo bem. Ei, espera um segundo. A chave de casa está ali pendurada na mochila dela. Eiva. Oh, você encontrou. Aqui, pegue um pouco de chocolate como recompensa. Bem, obrigada. Ah, isso me deu uma ideia. 
Vou colocar um aro no pedaço de chocolate. Agora vou usar um pouco de resina epóxi para transformá-lo em um chaveiro. Ela nunca mais vai perder a chave. Eiva, vejo o que eu tenho para você. Uou! Você fez um chaveiro de chocolate para mim! Amei! Mas não tanto quanto eu amo chocolate de verdade que posso comer. Bem, de nada. Sim! Agora posso voltar ao que eu estava fazendo antes. Preciso limpar tudo aqui. Ei, espere um segundo. Oh, não! As minhas coisas estão todas bagunçadas. Vou verificar minha caixa de joias também. Oh, a bagunça tá grande por aqui. Tudo é maranhado. Acho melhor eu começar a desembaraçar. Ei! Tudo bem? Oh, não tem graça. Minhas joias estão enroladas. Oh, que chatice. Bem, posso ao menos te fazer companhia. Ei, deixe sua mão assim pra mim. Agora posso ir pendurando nos seus dedos. Uau, você tem muitas bijuterias. Acho que precisa de uma organização melhor. É hora de usar minha caneta 3D. Vou começar desenhando uma oval. E agora sigo adicionando mais camadas. Pra frente, pra trás e pra frente, pra trás. Certo? Bom. E agora acrescento alguns círculos na parte de cima. Tenho que construir aqui também. Continuo girando. Bom, aqui está pronto. Agora vou terminar este segundo. Aqui vamos nós. Aprontando o último dedo. Uau, essa mão ficou ótima. Ei, olha o que eu fiz pra você. Veja, suas joias podem ficar organizadas. Uau, ficou incrível! Agora posso colocar todas as minhas joias aqui. Isso também é divertido! Muito melhor! Uau, veja todas essas coisas lindas! Essa borboleta tem a minha cara. Mas por que parar por aí? Quer dizer, pra que servem os dedos, certo? Ai, você está realmente incrível. Mas e pra mim? Eu fiz este aqui, hein? É. Isso é inútil. Talvez demais. Isso poderia funcionar? Ah, por que eu continuo tentando? Espere um segundo. Já sei! Claro! <risos> Está vendo este coração? Faça um contorno com sua caneta de cola. Eu escolhi vermelho. Agora pinte. O próximo é uma coroa. Digno de uma rainha, suponho. Ai, que flor adorável! Você pode usar cores diferentes se quiser. Vamos preencher essas pétalas. Oh, perfeição! Quer saber o que é isso? É a parte que fica ao redor do seu dedo. Agora, lembra do coração que fez? Coloque uma gota de cola aqui. E cole o ar em cima. Olha só! Você está fazendo joias! Que beleza! Você acredita nisso? Quatro anéis feitos por mim, baby! Hã? Onde ela conseguiu isso? Me dá! Esses são únicos, hein? Posso experimentar esse aqui? Amei! Irmãs de Anel! Sim, tá na hora de trabalhar na minha arte. Eu preciso de toda essa argila. Sim, ok. Vou começar com essa. E essa? E essa também! Eu gosto de todas as cores. Uau! Essa é a melhor escultura que eu já fiz! É um unicórnio perfeito! Uma princesa unicórnio, na verdade. Ok, agora eu preciso fazer um trabalho mais detalhado com as minhas ferramentas. Querida, eu sei que você está trabalhando duro, mas te trouxe um lanche. Um mini bolo para você. Quer? Uau, obrigada, mamãe. Espere, por que vamos comer bolo? Ah, oh, você sabe, porque hoje é um dia muito especial. É o dia das mães. Dia das mães? Ah, não, esqueci. Eu não tenho nenhum presente para mamãe. Preciso fazer algo. Talvez tenha algo por aqui? Ah, tudo que eu tenho é argila e papel e lápis de cor. 
Espere, talvez eu possa fazer algo pra ela. Tudo bem, eu fiz uma pequena fatia de melancia. É a fruta favorita dela. Agora preciso passar um pouco de resina epóxi para protegê-la. Assim a argila não vai mais dobrar. Ela vai ficar dura. Veja, eu fiz um colar. É tão fofo. Vou dar meu presente pra mamãe. Eu tenho que dizer. Esse dia das mães está um pouco decepcionante. Mamãe, adivinha quem é? Ah, minha filha Tina. Sim, feliz dia das mães. Eu fiz um presente pra você. Ah, oh, meu Deus, não acredito que você fez esse colar. Você é tão inteligente. Amei! Nunca mais vou tirar. Muito obrigada, Tina. Esse é o melhor dia das mães de todos. Hum, essas unhas estão bem lixadas. O vermelho parece bom. Quem precisa ir ao salão, afinal? Oh, eu preciso, parece. Que desastrada. Ai, oh, droga. Esse esmalte não quer sair. Saia! Ainda tá aqui? Hum, eu acho que preciso de algo mais forte. Agora sim. Ah, foi mal. Parece que não tem solução. Será que ainda posso recuperá-la? Talvez eu só tenha que ser criativa. Vamos usar a inteligência. Vou fazer a minha própria capinha com essa caneta de cola. Já tá parecendo uma capinha? Não se esqueça das laterais. Você pode fazer na cor que quiser. Ah, essa combina com a minha roupa. E aí, garota? O quê? Eu não esqueci em casa? Oh, esses são de cinco anos atrás. Mas são melhores do que nada. Oh, você roubou um museu ou algo assim? Ih, isso é o fim de tudo. Minha caneta especial! É só espremer um pouco e terem um novo fone de ouvidos. Viu? Ficou bem parecido. Essa música com certeza está ótima. Apenas mais um truque com a caneta. Tudo bem, pode passar. Vai em frente. Divirta-se! Ou oh, não? Isso não, de jeito nenhum. Você não viu as placas? Nosso código de vestimenta significa que você precisa usar um vestido. Impossível, pode ir saindo. Ah, que chatice! Eu não sabia. O que eu vou fazer? Ei, minha caneta 3D! Sim, acho que isso pode resolver meu problema. Uh, é mesmo um trabalho árduo. E agora uma fita para finalizar. Sim, agora isso é um vestido. Com licença, voltei. Uau! Como você fez isso? Tudo bem, parece que você está vestida de acordo agora. Aproveite a festa. Uau, seu vestido é tão legal. Obrigada, eu que fiz. Esta festa está ótima. Uau! Hã? O cupido finalmente respondeu as minhas orações? Ah, meu cabelo está bom? Ah, ei! Ah! Ah! Uou! Uh! Uh! Sai da minha boca! E do meu cabelo! Isso foi um tornado ou algo parecido? Espera um segundo. Eu sei o que pode melhorar as coisas. Olá, minha velha amiga! Está vendo essa caneta? Use para dar forma à sua cola assim. Continue. E enquanto secar, desenrole tudo. Deve parecer uma pequena mola. Adicione um pouco de cola no final. E junte as pontas assim. Tcharam! Nada de cabelo maluco! Agora, onde eu estava? Olá! Uou! Ei! Muito bem, aqui vamos nós! Temos treinado tanto! Está no papo! Uh, parece que machucou! Eu não acredito que você me deixou cair! Minha calça chegou a rasgar! 
Desculpe, não foi dessa vez. Próximo. <risos> Obrigada pela oportunidade. Ah, olha esses dois e a calça curada deles. Perdedores. Fala sério. Vamos embora. Eu não acredito que isso aconteceu. Nós treinamos tanto. Deve haver um jeito de consertar isso. Olha, uma caneta 3D. Deve funcionar. Olha, me dá pra cá sua calça com o buraco. Vou começar a desenhar com a caneta 3D. Linhas em direção ao centro do buraco. Muito bom. E agora alguns círculos também. Ao redor dele todo. Vou fazer algumas ondinhas nos próximos. Vai ficar parecendo uma teia de aranha. Tá na mão. Prontinho. Viu só? Agora tem um design legal e não um buraco. Uou, você é um gênio! Bora, ainda podemos salvar nosso desafio. Esses não são aqueles dois da calça furada? Parece que o buraco desapareceu. Vamos aceitar, então. Dessa vez vamos fazer direitinho. Uhul, eu não caí agora! Muito bem, muito melhor. Desce em tudo. Eu sabia que poderíamos ganhar. Obrigada.